ہم اس وقت یہ سمجھ نہیں پائے تھے کافی عرصے تک کہ وزن کیوں بڑھتا ہے اب اللہ کا شکر ہے میڈیکل ریسرچ کے تھرو ہمیں یہ اندازہ پتہ لگ گیا کہ برین کے اندر ایک ایسا سینٹر ہے جو ہمارے باڈی ویٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے میرا نام ڈاکٹر تاہر یونس ہے میں ایڈوانس لیپروسکوپک بیریٹرک سرجن ہوں میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور اس کے بعد میں یو ایس اے چلے گیا تھا وہاں پر میں نے دس سال گزارے اپنی پوری جنرل سرجری کی ٹریننگ مکمل کی امیریکن بارڈر سرجری کی ڈگری لی اس کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین فرانسسکو سے ایڈوانس لیپروسکوپک اینڈ بیریٹرک سرجری کے اندر میں نے اپنی فیلوشپ مکمل کی اس کے بعد میں نے فردر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اوبیسٹی کے اندر یا موٹاپے کے علاج میں اور امیریکن بورڈ آف اوبیسٹی میڈیسن کی بھی کوالیفیکیشن لے لی ان سب کے بعد پھر میں سعودیہ چلے گیا تھا اور وہاں پر میں ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ چیئرمین آف سرجیکل ڈپارٹمنٹ کے طور پہ انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر کے اندر دس سال گزارے انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر ایک کافی مشہور ہاسپٹل ہے جدہ کا اور وہاں پر اللہ کے شکر ایز اے چیئرمین آف سرجری اینڈ کنسلٹنٹ میں نے کوئی تین ہزار سرجریز مکمل کی اب میں پاکستان آ چکا ہوں اور اب میں یہاں پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں میں ایور کیئر ہاسپٹل ڈاکٹرس ہاسپٹل اور حمید لطیف ہاسپٹل میں اس وقت پریکٹس کر رہا ہوں مجھ سے لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں یہ بیریٹرک سرجریز کیا ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیریٹرک سرجریز بیسکلی ہم ایسی سرجری کرتے ہیں ڈائجسٹیو سسٹم کے اوپر میدے کے اوپر اور آنتوں کے اوپر جس کی وجہ سے جسم کے ایسے ہارمونس میں تبدیلی آ جاتی ہے تاکہ وہ اپنا باڈی ویٹ کو کم کر لے اور انسولین کو انسولین کی جو ریزسٹنس ہے جسے میں سے وہ ختم ہو جاتی ہے ڈائبیٹیز کا کنٹرول شروع ہو جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ سمجھ نہیں پائے تھے کافی عرصے تک کہ وزن کیوں بڑھتا ہے اب اللہ کا شکر ہے میڈیکل ریسرچ کے تھرو ہمیں یہ اندازہ پتہ لگ گیا کہ برین کے اندر ایک ایسا سینٹر ہے جو ہمارے باڈی ویٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور اس سینٹر کو کے اوپر کئی ہارمونس امپیکٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے میدے سے اور آنتوں سے نکلتے ہیں اور ان ہارمونس کی امبیلنس کی وجہ سے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کئی لوگ میرے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں جی میں تو بہت تھوڑا کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں اور پھر بھی میرا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ہارمونس امبیلنس ہو چکے ہیں تو جب ہم بیریٹرک سرجری کرتے ہیں وہ ہارمونس کی امبیلنس ٹھیک ہو جاتا ہے اور خود بخود ایک باڈی ایک نیچ نارمل ویٹ کے اوپر اپنے آپ کو لے آنا شروع کر دیتا ہے اور ایک سال کے اندر اندر جتنا بھی زائد وزن ہے وہ اتر جاتا ہے جسم کے اوپر سے تو بیریٹرک سرجریز ہم کرتے ہیں لیپروسکوپکلی یعنی چھوٹے سوراخوں کے ذریعے سے تو بڑا کٹ نہیں لگتا پیٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے کٹ لگتے ہیں جس کی وجہ سے ریکوری بہت جلدی ہو جاتی ہے درد اور تکلیف بہت کم ہوتی ہے بہت سارے مریض جن کو جو کہ کافی ان کو اور بیماریاں ہوتی ہیں وہ ایسے چھوٹے سرجریز کو ان کے لیے برداشت کرنا بنسبتا آسان ہوتا ہے بڑے کٹ کی نسبت اور جب ہم کیمرہ ڈالتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ایسی چیزیں واضح ہوتی ہیں آنتوں میں اور میدے میں ایسے ایسے جگہ ہم دیکھ پاتے ہیں جو ہم عام بڑے آپریشنس کے اندر وہاں تک نارملی ہم نہیں پہنچ پاتے تو کیمرے کے ذریعے ہاں اللہ کا شکر ہم کئی ایسے مشکل آپریشنس پورے کر لیتے ہیں جو کہ اوپن یا کٹ لگا کے کرنا مشکل ہوتا ہے تو لیپروسکوپکلی یہ بہت سارے فائدے ہیں ریکوری اتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ لوگ آپریشن کے بعد شام کو اپنے فیملی کے ساتھ کرسی میں بیٹھ کے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور کوئی اور بھی لکوڈز ہوں تو وہ پی رہے ہوتے ہیں اپنا چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں اپنا باتھ روم خود ہی جاتے ہیں ان کو نالی بھی نہیں لگانی پڑتی یورین کے لیے اور ایک دن کے بعد یا زیادہ سے زیادہ دو دن کے بعد عمومی طور پہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں اور جن کی جابز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دس بارہ چودہ دن بعد اپنے جابز کے اوپر بھی واپس چلے جاتے ہیں تکلیف کے لیے درد کے لیے ہم ان کو پیناڈالس دے دیتے ہیں یا کوئی ایک آدھ اور دوائی دے دیتے ہیں تو ریکوری بہت آسان ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے ہاں اس کے اوپر چونکہ ہم نے میدے کے اوپر اور آنتھوں کے اوپر آپریشن کیا ہوتا ہے تو ایک ڈائٹ پہ ہم اسپیشل ڈائٹ ان کو دیتے ہیں اور وہ تدریجن ان کو نارمل ڈائٹ پہ لے کے آتے ہیں لیکن وہ بھی نارمل ڈائٹ ان کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نئے قسم کے ڈائٹ کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آئیں تاکہ ان کو ہیلتھی لائف سٹائل ہو جائے 
تو یہ جو بیریٹرک سرجریز ہیں اس کے اندر مختلف قسمیں ہیں ایک اس میں ہم بولتے ہیں سلیو گیسٹریکٹمی بڑا مشہور ہے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اور لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہے اور ڈاکٹروں کے لیے بھی کئی ڈاکٹروں کے لیے بنسبتاً باقی آپریشنز کے کرنا بھی آسان ہے سلیو گیسٹریکٹمی کے اندر ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ ایک پلاسٹک ٹیوب ہم کو استعمال کرتے ہیں سائزنگ کے طور پر اور اس کے آس پاس جو اس میدے کا حصہ ہے وہ نکال دیتے ہیں اور ایک ٹیوب کے سائز کے میدہ چھوڑ دیتے ہیں اب بداہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے میدے کا سائز چھوٹا کیا جس کی وجہ سے وزن کم ہو رہا ہے لیکن ہماری ریسرش نے اس کو پروف کیا ہے کہ جو ایکچول وزن ایکچول وجہ جو ہے وزن کم کرنے کی وہ یہ ہے کہ وہ میدے کا حصہ جو ہم نکال دیتے ہیں اس میں سے وہ بہت سارے ہورمونز پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ وزن کو بڑھانے والے ہیں تو جب ہم یہ آپریشن کرتے ہیں وہ ہارمونز کم ہو جاتے ہیں اور وزن بھی اس کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے اور شوگر کا کنٹرول بھی بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور دوسرا آپریشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں گیسٹرک بائی پیس گیسٹرک بائی پیس میں بھی کچھ قسمیں ہیں بلکہ کئی قسمیں ہیں لیکن جو میں عموم آپ کو سمجھنے کے لیے بیسکلی جو کانسپٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ میدے کا ایک اوپر کا حصہ باقی میدے سے الگ کیا جاتا ہے باقی میدے کے اندر وہ ہارمونز موجود ہوتے ہیں جو کہ مٹاپے کو بڑھانے والے ہیں اور وہ ہارمونز اس وقت ریلیس ہوتے ہیں جب کھانا اس کے اندر جاتا ہے تو ہم میدے کا اوپر کا حصہ باقی میدے سے الگ کرتے ہیں تاکہ کھانا ادھر نہ جائے اور پھر آنتوں کو اس اوپر والے حصے کے ساتھ کنیکشن دے دیتے ہیں تاکہ کھانا اس میدے کے چھوٹے حصے سے نکل کے آنتوں میں چلے جائیں اور آنتوں کے اندر سارا ہاضمہ ہوتا ہے تو جسم کی جتنی ڈائجسٹن ہے وہ اصل میں چھوٹی آنت میں ہوتا ہے میدے میں نہیں ہوتا اور چھوٹی آنت کے اندر اس کی ساری غذائیت کو جذب کیا جاتا ہے تو اس آپری ان جو بائی پیس کے آپریشنز ہیں ان کے در ہورمون کا کنٹرول بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وزن بھی بہتر کم ہو جاتا ہے اور لانگ ٹرم کے اندر جو سٹڈیز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ سلیو گیس ٹریکٹمی کے اندر پھر کوئی بیس پرسنٹ چانس ہوتا ہے وزن کو ری گین کرنے کا چاہے وہ پرسنٹیج ہو زوینی کے سارا ہو ایک ریشو کا ری گین ہو جاتا ہے لیکن بائی پیس کے اندر وہ چانسز بنسبتاً کم ہے ٹین پرسنٹ کے آس پاس ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ ان آپریشنز کے بعد جب ریکاوری ہونے کے بعد پھر ایک سال کے اندر جیسے جیسے وزن کم ہوتا ہے تو جتنی کمپلیکیشنز تھی موٹاپے کی وہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ ہم نے میدے کا ایک حصہ یا تو نکالا ہے یا اس کو بائی پاس کیا ہے اس ایک اس حصے کے اندر کچھ ایسے وائٹمنز کی ابزورپشن کے لیے کچھ ہارمونز بنتے ہیں جو کہ اب ناقص ہو گئے ہیں جسم میں سے تو اس لیے ان آپریشنز کے بعد لائف لانگ وائٹمنز لینی ضروری ہو جاتے ہیں ایک ملٹی وائٹمن روزانہ صبح لینا ضروری ہوتا ہے اور ملٹی وائٹمن کے اندر آئرن اور وائٹمن بی ٹویلو کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح کیلسیم اور وائٹمن ڈی کا لینا ضروری ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کے لینے سے ڈیفیشنسی کے چانسز بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں اور نہ لینے پہ جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے پھر آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کمزور ہو جاتا ہے تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے بی ٹویلو کی کمی کی وجہ سے نروس کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے اور آپ کے کیلسیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں بھی کمزور ہو سکتی ہیں تو ان ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے یہ وائٹمنز لینا ضروری ہے لیکن میں لوگوں کو بتاتا ہوں بھائی یہ آپ کے بلڈ پریشر کولیسٹرول شوگر کی ساری بیماریاں جب ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ساری دوائیاں تو ختم ہو جائیں گی اور ان کے بدلے میں ہم آپ کو وائٹمنز دینا شروع کر دیں گے تو لوگ پھر بھی اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کم از کم اتنی ساری اور دوائیاں تو نہیں لینی پڑ رہی ہیں اب اب صرف وائٹمنس ہی لینی پڑ رہی ہیں تو یہ ہے کہ آپریشن کے بعد جو پہلا سال ہے اس میں کافی اس جسم کے اوپر چینجز آتی ہیں اس لیے ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ چیک کرے کہ بھی پروٹین کی کمی نہیں ہو رہی پروٹین کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی بال جھڑ جاتے ہیں ناخنوں کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اسکن کا کلر افیکٹ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو نارمل رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو کاؤنسل کر سکیں کہ اپنے ڈائٹ کے اندر کیسے اپنے پروٹینس کو ریگولرلی لیتے رہنا ہے تو یہ لانگ ٹرم کے اندر پھر کچھ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہر سال چیک کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی ہیلتھ کے بارے میں جس طرح ہر چیز کے لیے مینٹیننس اینڈ روٹین چیک اپ ضروری ہے اسی طرح جسم کے لیے بھی کچھ چیک اپس ضروری ہوتے ہیں تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی سال میں ایک دفعہ کم از کم ہمیں وزٹ کر کے اپنے ریگولر چیک اپ کر لیں یا اپنے جو آپ کا اپنا پرسنل فزیشن ہے ان کے پاس فالو اپ کر کے چیک اپس کر لیا کریں تو 
अगर आप इस वक्त इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि भी आपको मोटापा है कि नहीं तो वट आई रिकमेंड इस सबसे पहले तो आप अपना बी चेक करें बॉडी मास इंडेक्स जो है ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको वज़न जायद है कि नहीं क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेशन है जिसमें हम आपका हाइट और वेट डालने के बाद एक नंबर निकलता है वो नंबर अगर 25 के आसपास है सो दैट्स गुड दैट्स अ वेरी हेल्थी बीएमआई लेकिन अगर 30 के आसपास आ गया ना तो इट मींस कि अब आप ओबीसीटी में जा रहे हैं और 35 हो गया तो इट मीन्स कि अब आप मॉर्बिड बीस्टी के अंदर एंटर हो चुके हैं और या तो आपको ये बीमारियाँ ऑलरेडी लग गई हैं या आपका रिस्क बहुत हाई हो चुका है और 35 से अब जितने भी नंबर्स हैं उसमें ये रिस्क हाई है तो बीएमआई कैलकुलेटर के लिए आप गूगल पे डाल लें बी कैलकुलेटर बहुत सारे कैलकुलेटर्स आ जाएंगे और उसके अंदर आप अपना आराम से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं तो अगर आपका वज़न इस वक्त बड़ा हुआ हो बीएमआई आपका ज़्यादा हो और आपको वो सारी तकलीफ़ें जो मैंने मैंशन की हैं तो फिर आप प्लीज़ मुझे यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट थ्रू द मर हम प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे बुकिंग कर लें और मैं फिर आपके साथ फर्दर इसको डिस्कस करके आपको फिर मशुरा दे दूंगा अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें